স্বাগতম সবাইকে এখন আমরা দেখব তরঙ্গ বলবিদ্যা ও কোয়ান্টাম পরমাণু মডেল আচ্ছা তো তরঙ্গ বলবিদ্যা কেন বলা হচ্ছে এবং কোয়ান্টাম এই ব্যাপারটা কেন আসছে এই ব্যাপারটা আমরা যখন ডিসকাস করব আস্তে আস্তে বোঝা যাবে তো তরঙ্গ বলবিদ্যা এবং কোয়ান্টাম পরমাণু মডেলের আন্ডারে তিনটা টপিক আছে কয়টা টপিক তিনটা টপিক কি কি নাম্বার ওয়ান ডি ব্রকলি কণা ও কণা ও তরঙ্গ সমীকরণ অর্থাৎ ডি ব্রকলি একটা সমীকরণ এখানে আছে তারপর হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তার নীতি একটা নীতি আছে তারপর শ্রোডিঙ্গারের তরঙ্গ সমীকরণ আরেকটা সমীকরণ আছে তার মানে তিনটা ব্যাপার আমরা বললাম আমি জাস্ট বলে রাখলাম আস্তে আস্তে সবগুলো আমরা ডিটেলসে ব্যাখ্যা করব সো মাথা ব্যথা করার কোনো দরকার নেই তা আমি একটু করে লিখি তরঙ্গ বলবিদ্যা এবং কোয়ান্টাম পরমাণু মডেলের আন্ডারে তিনটা টপিক আছে টপিক নাম্বার ওয়ান হচ্ছে ডি ব্রকলি ডি ব্রকলি কণা ও তরঙ্গ দ্বৈত সমীকরণ এটা হচ্ছে এক নাম্বার টপিক তাহলে বিজ্ঞানীর নামটা কি বিজ্ঞানীর নাম হচ্ছে ডি ব্রকলি এবং ওনার সমীকরণের নাম কি সমীকরণের নাম হচ্ছে কণা ও তরঙ্গ দ্বৈত ধর্ম তাহলে ডি ব্রকলি এই বিজ্ঞানীর কণা ও তরঙ্গ দ্বৈত সমীকরণটা আমরা দেখব তারপর দুই নাম্বার হচ্ছে হাইজেনবার্গের হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তার নীতি অনিশ্চয়তার নীতি তাহলে এবার বিজ্ঞানীর নামটা কি বিজ্ঞানীর নামটা হচ্ছে হাইজেনবার্গ এবং ওনার যে নীতি সেটা নাম হচ্ছে অনিশ্চয়তার নীতি তার মানে হাইজেনবার্গ নামক একজন বিজ্ঞানী একটা নীতি দিয়েছেন যেটা অনিশ্চয়তার নীতি ইংলিশ আমরা এটাকে বলবো আনসারটেনিটি প্রিন্সিপাল আনসারটেনিটি প্রিন্সিপাল অফ হাইজেনবার্গ হাইজেনবার্গের আনসারটেনিটি প্রিন্সিপাল অনিশ্চয়তার নীতি আর উপরেরটাকে বলবো কণা ও তরঙ্গ দ্বৈত ধর্ম তার মানে হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল অ্যান্ড ওয়েভ ডুয়ালিটি ইকুয়েশন প্র্যাকটিক্যাল অ্যান্ড ওয়েভ ডুয়ালিটি প্র্যাকটিক্যাল মানে কণা ওয়েভ মানে তরঙ্গ আর ডুয়ালিটি মানে দ্বৈত ঠিক আছে আনসারটেনিটি মানে অনিশ্চয়তার নীতি এবং লাস্ট ওয়ান তিন নাম্বার টপিকটা হচ্ছে শ্রো শ্রো ডিঙ্গার ডিঙ্গার কি লিখেছি শ্রোডিঙ্গার এটা গার কিন্তু হ্যাঁ আমি আবার লিখছি একটু দেখো শ্রোডিঙ্গার শ্রোডিঙ্গারের তরঙ্গ সমীকরণ তরঙ্গ সমীকরণ ঠিক আছে বানানটা হচ্ছে এই যে দেখো শ্রো ডিং গার ওয়েপ ইকুয়েশন ঠিক আছে সো শ্রো শ্রো ডিঙ্গার শ্রো ডিঙ্গার তরঙ্গ সমীকরণ এই শ্রো ডিঙ্গারটা হচ্ছে বিজ্ঞানীর নাম আর ওনার সমীকরণের নাম হচ্ছে তরঙ্গ সমীকরণ তার মানে প্রথম যেটা আছে সেটা বিজ্ঞানীর নাম পরবর্তীতে তিনি কি করেছেন সেটা তার মানে ডি ব্রকলি একজন বিজ্ঞানী তিনি একটা সমীকরণ দিয়েছেন যেটা কণা এবং তরঙ্গ একসাথে তার মানে ডি ব্রকলি কণা ও তরঙ্গ সমীকরণ হাইজেনবার্গ একজন বিজ্ঞানী যিনি একটা নীতি দিয়েছেন অনিশ্চয়তার নীতি শ্রো ডিঙ্গার যিনি একটা সমীকরণ দিয়েছেন তরঙ্গ সমীকরণ এই তিনটা মিলে ডি ব্রকলি হাইজেনবার্গ আর শ্রোডিঙ্গারের এই ব্যাপারগুলো মিলে আমাদের তরঙ্গ বলবিদ্যা এবং কোয়ান্টাম পরমাণু মডেলটা গঠিত এখন আমরা কোয়ান্টাম পরমাণু মডেলটা দেখব অর্থাৎ এই তিনটা টপিক তোমাদেরকে একটা একটা করে বিশ্লেষণ করব এই তিনটা টপিক আমরা এখন একটা একটা করে তোমাদেরকে বিশ্লেষণ করে জিনিসটা বুঝাবো তাহলে আমরা এখন দেখব ডি ব্রকলি কণা ও তরঙ্গ দ্বৈত সমীকরণ অর্থাৎ আমাদের এক নাম্বার টপিক যেটা ছিল সেটা আমরা এখন দেখব তো প্রথমেই আসো আমাদের আমরা ইতিপূর্বে বোর পরমাণু মডেলটা পড়েছি বোর পরমাণু মডেলে ইলেকট্রনকে কণা হিসেবে বিবেচনা করা হয় বোর পরমাণু মডেলে ইলেকট্রনকে কণা হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং এই কাজটা বোর সাহেব করেছেন উনিশশো সালে হ্যাঁ আমরা সালটাও উল্লেখ করে দিলাম বোর পরমাণু মডেলটা দেওয়া হয়েছিল উনিশশো সালে তাহলে উনিশশো সালের দিকে যখন বোর পরমাণু মডেলটা প্রস্তাব করা হয় তখন ইলেকট্রন ছিল কণা সো এই জায়গায় টান্ডা লাইন করব 
ইলেকট্রনকে কণা হিসেবে বিবেচনা করা হয় পরবর্তীতে উনিশশো সালে এসে প্রায় এগারো বছর পরে উনিশশো সালে ডি ব্রকলি অথবা ওনার পুরো নাম হচ্ছে লুইস ডি ব্রকলি ডি ব্রকলি দেখান ইলেকট্রন এর কণা ও তরঙ্গ দুইটা ধর্মই একসাথে থাকে তাই দ্বৈত দ্বৈত শব্দের অর্থ হচ্ছে দুইটা দুইটা ধর্ম আছে তার মানে বোর সাহেব বলেছেন বোর সাহেব বলেছেন ইলেকট্রন কণা আর ডি ব্রকলি বলছেন ইলেকট্রন কণা শুধু কণা নয় ইলেকট্রন কণা এবং তরঙ্গ দুইটাই একসাথে অর্থাৎ ইলেকট্রন কণা ধর্ম দেখাবে তরঙ্গ ধর্ম দেখাবে একটা তরঙ্গ যে সকল ধর্ম দেখায় বা একটা তরঙ্গ হওয়ার জন্য যা যা দরকার সবই ইলেকট্রনের কাছে আছে আবার একটা কণা হওয়ার জন্য যা যা দরকার সবই ইলেকট্রনের কাছে আছে তার মানে ইলেকট্রনের কাছে কণার সব ধর্ম আছে তরঙ্গের সব ধর্ম আছে কাজেই ইলেকট্রন হচ্ছে কণা ধর্ম এবং তরঙ্গ ধর্ম একসাথে যেটা বোর বলেছিলেন শুধু কণা এবং বোর সাহেব ইলেকট্রনকে কণা হিসেবে চিন্তা করেছেন কিন্তু ডি ব্রকলি বলছেন না না ওইটা শুধু কণা না এটা কণা তরঙ্গ দুইটাই একসাথে আচ্ছা সো এই যে ডি ব্রকলি একটা কথা বলেছেন ইলেকট্রন কণা এবং তরঙ্গ দ্বৈত ধর্ম আছে এটা এবার বিশ্লেষণ করব আমরা তার তিনি বললেই বিশ্বাস করব না ডি ব্রকলি বলেছেন যে ইলেকট্রনের দুইটা ধর্মই আছে আমরা বিশ্বাস করব কেন আমরা মেনে নিব কেন আমরা তো মেনে নিব না তাই না সো এখন এই ব্যাপারটাকে আমরা বিশ্লেষণ করব বা এই ব্যাপারটাকে আমরা অ্যানালাইসিস করব বিশ ব্যাখ্যা করব প্রমাণ করব যে কীভাবে ইলেকট্রনের কাছে কণা এবং তরঙ্গ দুইটা ধর্মই একসাথে থাকে সেটা আমরা প্রমাণ করব ওকে সো চলো প্রমাণটা আমরা এইভাবে করি একদম প্রথমে ডি ব্রকলি কিন্তু ইলেকট্রনকে নিয়ে কাজ করেননি তিনি কাজ করেছেন ফোটন কণাকে নিয়ে কাকে নিয়ে ফোটন কণাকে আমি কণা বলছি কিন্তু ফোটনকে নিয়ে ঠিক আছে সো এই ব্যাপারটা এইভাবেই শুরু এক্সপ্লেনেশনটা আমরা এখন এক্সপ্লেনেশনে যাব অর্থাৎ ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করব সে একটু ভালো করে দেখো প্রথমত ফোটনকে আমরা সবাই কণা হিসেবে চিনি ফোটনটা কি আমি আগে অনেকবার বলেছি ফোটন হচ্ছে লাইটের যে কণাটা সেটা বা আলোর কণাটাকে আমরা ফোটন বলি তো একদম প্রথম আমরা ফোটনকে নিয়ে কাজ শুরু করি যে আমরা জানি আমরা জানি ফোটন হচ্ছে আলোক কণা আলোক কণা কেন বললাম কারণ লাইটের কণাটাকে আমরা ফোটন বলছি তাই না ওকে এবং এটাও জানি ফোটন স্থির অবস্থায় থাকলে তার কোনো ভর নেই এটা মাথায় রাখবে ফোটন স্থির অবস্থায় থাকলে ফোটন যদি স্থির অবস্থায় থাকে ফোটনের ভর শূন্য ফোটনের ভর শূন্য এটাকে আমরা এম নট বলি নট দ্বারা বোঝাচ্ছি স্থির এম দ্বারা বোঝাচ্ছি ভর এবং সেটা হচ্ছে শূন্য মাথায় রাখবে ফোটনের ভর কখন শূন্য হয় যখন ফোটন স্থির অবস্থায় থাকে এরপর ফোটন যখন গতিশীল হয় তখন কিন্তু তার একটা গতিও ভর চলে আসে সেটা আমরা লিখলাম ফোটন গতিশীল হলে এর মধ্যে গতিও ভর এম চলে আসে কোথায় থেকে আসে জানার দরকার নেই জাস্ট মনে রাখো ফোটন যখন গতিশীল হয় তখন তার মধ্যে ভর থাকে ফোটন গতিশীল হলে তার মধ্যে ভর থাকে ভর থাকলে এবং একটা গতিশীল হওয়ার কারণে একটা বেগ আছে সো ফোটনের একটা বেগ আছে ফোটনের বেগ কী বলতো আলোর বেগ সো ফোটনের বেগ আছে ফোটনের ভর আছে তার মানে ফোটনের ভর বেগ আছে তার মানে ফোটন গতিশীল হলে তার কিন্তু একটা কী থাকে ভর থাকে এবং একটা বেগ থাকে ভর এবং বেগ মিলে ভর বেগ থাকে লিখো তাহলে ফোটন গতিশীল হলে তার ভর বেগ ভর বেগকে পি দিয়ে প্রকাশ করি এবং পি সমান হচ্ছে এম সি এম হচ্ছে গতি অবস্থায় ভর এবং সি হচ্ছে বেগ ফোটন যেটা আলো তাই আলোর বেগ হবে এটা হচ্ছে ফোটনের ভর বেগ ঠিক আছে তার ফোটন গতিশীল হলে তার ভর বেগটা হচ্ছে পি সমান এম সি এটা হচ্ছে ফোটনের ভর বেগ এই যে তিনটা লাইন লিখে দিয়েছি তিনটা লাইন আরেকবার পড়ব তোমরাও পড়বে সবাই আমার সাথে পড়ো আমরা জানি ফোটন হচ্ছে আলোক কণা তোমার সামনে যে লাইট আছে সেই লাইটের কণা ফোটন স্থির অবস্থায় থাকলে ফোটনের ভর শূন্য ফোটন যখন স্থির অবস্থায় থাকে তখন তার ভর শূন্য 
ফোটন গতিশীল হলে এর মধ্যে গতীয় ভর এম চলে আসে ফোটন গতিশীল হলে এর মধ্যে গতীয় ভর এম চলে আসে ফোটন গতিশীল হলে তখন তার গতীয় ভর এবং তার যে আলোর বেগ এই ভর এবং বেগ মিলে ভর বেগ হয় কত এম সি এটা হচ্ছে ফোটনের ভর বেগ ঠিক আছে তো এখন কথা হচ্ছে অনেক সময় একটা প্রশ্ন করে পরীক্ষা একটা প্রশ্ন তোমাকে করবে ফিজিক্সে কিংবা কেমিস্ট্রিতে এডমিশন পরীক্ষায় রিটার্ন পরীক্ষায় অথবা তোমাকে সৃজনশীল পরীক্ষায় প্রশ্ন করবে ফোটনের ভর শূন্য হলেও ফোটনের ভর বেগ কীভাবে থাকে ভেরি গুড কোয়েশন ফোটনের ভর শূন্য কিন্তু তার ভর বেগ কীভাবে থাকে ভর শূন্য হলে তো ভর এবং বেগের গুণফলটা শূন্য হবে ফোটনের ভর শূন্য হলেও ফোটনের ভর বেগ থাকে ফোটনের ভর শূন্য হলেও ফোটনের ভর শূন্য হলেও ফোটনের ভর শূন্য হলেও ফোটনের ভর বেগ থাকে ভর বেগ থাকে সেটার ব্যাখ্যাটা হচ্ছে এটা দেখো ফোটনের ভর শূন্য বলতে কখন শূন্য সব সময় না স্থির অবস্থায় ফোটনের ভরটা শূন্য হ্যাঁ ঠিক আছে যখন ফোটনটা গতিশীল হয় তখন তার মধ্যে একটা গতীয় ভর চলে আসে তখন কিন্তু আর ভরটা শূন্য না এবং তখন তার ভর বেগ থাকে ভর বেগ হতে হলে তাকে গতিশীল হতে হবে গতিশীল হতে গেলে সে একটা গতীয় ভর লাভ করে ফলে তখন আর তার কি হয় না ভরটা শূন্য হয় না গতিশীল হলেই তার একটা গতীয় ভর চলে আসে তাই তার একটা ভর বেগ থাকে তাহলে ফোটনের ভর কিন্তু শূন্য স্থির অবস্থায় কিন্তু গতিশীল হলে তখন কিন্তু তার ভর বেগ থাকে অর্থাৎ তার ভর এবং বেগ দুটাই থাকে ঠিক আছে সো এটাই হচ্ছে সেই ব্যাখ্যাটা কখনও যদি বলে ফোটনের ভর শূন্য হলেও হলেও ফোটনের ভর বেগ থাকে ব্যাখ্যা করো এই ব্যাখ্যাটা করতে হবে তোমাকে এবার আসো সো আমরা ডি ব্রকলির কথাই যাচ্ছিলাম ডি ব্রকলি যে বলেছেন ইলেকট্রন কণ এবং তরঙ্গ দুইটা ধর্মই আছে এবং তার কথা আমরা বিশ্বাস করি নাই আমরা আমার কাছে ভুয়া মনে হয়েছে কারণ ইলেকট্রন একই সাথে কীভাবে কণ এবং তরঙ্গ হবে কতটা ভুয়া মনে হচ্ছে আমাদের কাছে আমরা এখন প্রমাণ করতে চাই তার এ কথাটা কতটা সঠিক সেই জন্য আমরা শুরু করেছি প্রথমত আমরা সবাই জানি ফোটন হচ্ছে আলোক কণা ফোটন স্থিতি অবস্থা থাকলে ভর শূন্য ফোটন গতিশীল হলে তার মধ্যে গতীয় ভর আসে ফোটনের ভর বেগ চলে আসে বাই দা ওয়ে এই ব্যাপারগুলো আমরা লিখলাম এরপর এবার ফোটনের দ্বিতীয় পর্বে আসো ফোটনের শক্তি ফোটনের কাছে কতটুকু শক্তি আছে ফোটন হচ্ছে আলোর কণা আলোর কাছে কতটুকু শক্তি আছে সেটা নিয়ে সবচেয়ে বেশি গবেষণা করেছেন আমাদের বস আইনস্টাইন আইনস্টাইন ফোটনের শক্তি নিয়ে সবচেয়ে বেশি গবেষণা করে দুইটা সূত্র দিয়েছেন এই দুইটা সূত্র আমরা এখন লিখব এই দুইটা সূত্র হচ্ছে ফোটনের শক্তি ফোটনের শক্তি ফোটনের কাছে কতটুকু শক্তি আছে সেটা চলো যখন ফোটন গতিশীল অবস্থায় যায় আইনস্টাইন বলছেন ফোটন গতিশীল হলে তার মানে ফোটন স্থির হলে কিন্তু হবে না ফোটনকে গতিশীল হতে হবে ফোটন আচ্ছা দুইটাই লিখে দিচ্ছি আমি ফোটন স্থির থাকলে তার মোট শক্তি ই সমান স্থির অবস্থায় ভর এম নট সি স্কোয়ার ফোটনের এটা যদি স্থির অবস্থায় ফোটনের ভর কত শূন্য তাহলে আসলে তার কাছে কোনো শক্তি থাকে না শূন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফোটনের স্থির অবস্থায় শক্তিটা শূন্য হয় আর যদি থেকে থাকে ভালো কথা অনেক সময় শূন্য নাও হতে পারে নট সিকুয়াল টু জিরো হতে পারে কখন যদি ফোটনের কাছে আগে থেকে বিভব শক্তি থাকে ভেরি গুড কোয়েশন ফোটন যদি স্থির অবস্থায় থাকে শক্তি শূন্য নাও হতে পারে কেন মনে করো যে তার ফোটন যখন স্থির অবস্থায় আছে এখানে লিখে দেওয়া আছে স্থির অবস্থায় তখন তার ভর শূন্য হবে ওকে তাহলে তার শক্তি শূন্য হবে হ্যাঁ ঠিক আছে কিন্তু তার যদি আগে থেকে কিছু বিভব শক্তি থাকে সে গতিশীল হলো গতিশীল হওয়ার কারণে তার কাছে কিছু বিভব শক্তি জমা পড়েছে তার কাছে কিছু বিভব শক্তি আছে তাহলে সেক্ষেত্রে ওই বিভব শক্তি থেকে যাবে ওটা কিন্তু আমরা আর কি করতে পারবো শূন্য করতে পারবো না কারো কাছে যদি কোনো শক্তি জমা থাকে তার নিজের কাছে শক্তি নেই কিন্তু জমা তো আছে জমা আছে আর কি যেমন হয় না যে অনেক আমাদের অনেক সময় হয় যে আমাদের বাবা মায়ের ইনকাম বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু বাবা মায়ের ইনকাম বন্ধ হলেও বাবা মায়ের যে সম্পত্তিগুলো জমা আছে সেগুলো তো জমা থাকে তাই না যে স্বর্ণ তারপর হচ্ছে যে জায়গা জমি সেটা তো জমা থাকে তেমনি ফোটনের কাছে যদি আগে থেকে বিভব শক্তি থেকে থাকে সেটা তো জমা থাকবে ঠিক আছে তো সেই জন্য অনেক সময় দেখা যায় কি ফোটনের স্থির অবস্থায় শক্তি আমরা লিখে ফেলি ফোটনের স্থির অবস্থায় মোট শক্তি হচ্ছে ফোটনের বিভব শক্তি এই কথাটা তুমি অনেক সময় দেখতে পাবে কেন কারণ বিভব শক্তি বলতে বুঝাই যে শক্তিটা তার কাছে জমা আছে তো জমা যেটা আছে সেটাই তার স্থির অবস্থায় শক্তি ঠিক আছে আর যদি বিভব শক্তি শূন্য হয় তাহলে তার কাছে আসলে কোনো শক্তি জমা নেই তা আমাদের স্থির অবস্থায় এটা লাগবে না আমাদের লাগবে ফোটনের গতিশীল অবস্থায় আমরা স্থির অবস্থায় লিখেছি তোমার মনে যেন কোনো প্রশ্ন না আসে ভাই ফোটন স্থির অবস্থায় থাকলে কি হয় সেটা আমাদের যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে ফোটন গতিশীল অবস্থায় থাকলে কি হয় সেটা তো আমরা এখন লিখছি 
देखो एर पर एर पर आम्रा लिख चार की एर पर इखाने लिख ची फोटोन गोतिशील अवस्थाई मोट शक्ति अपन इटक के दिया चन आइनस्टाइन दिया चन शूत्र टा मोट शक्ति शमन म सी स्क्वायर फोटोन गोतिशील अवस्था तार मोट शक्ति को तो म सी स्क्वायर इटक से के दिया चन आइनस्टाइन दिया चन दाले फोटोन है काचे को तो टू को शक्ति आचे गोतिशील अवस्था ही म सी स्क्वायर म होच्छ तार गोतियो भर अपन सी स्क्वायर होच्छ तार बेक ताले फोटोन है काचे को तो टू को शक्ति आचे बोलो तो म सी स्क्वायर शक्ति आचे ताले ईशा मान म सी स्क्वायर इटे कार जुन्नो फोटोन है जुन्नो कारण सी एक मात्रो कार बेक आलोर बेक आलोर कोनाटन नाम की फोटोन सी एक मात्रो कार जुन्नो आलोर जुन्नो आलोर कोनाटन नाम की फोटोन ताले फोटोन गोतिशी आर फोटन गतिशील अवस्था मोट शक्ति समान एच एफ समान एच सी बेमडा सूत्र इतु पूर्व व्यवहार कर समान एच एफ एच हे प्लांक ध्रुवक एक ध्रुवक एफ हे कम्पांग कम्पांग शक्ति समानुपातिक जटार प्रमाण कथा गए दीबी फिजिक्सर सेकेंड पेपारे फटो इलेक्ट्रिक एक्शने गए तुम्हारे एट प्रमाण दीब आपात तो प्रमाण छाड़ा मना रखार जो इ समान एच एफ समान एच सी बैलैमडा रईट ओके सो एट फोटोन शक्ति एट फोटोन शक्ति सो हमें दुटा के क्यों करते समान करते इक्वेशन नम्बर वन एंड इक्वेशन नम्बर टू जी समान लिखी तेल लिखब वन ओ टू होते अच्छा वन एवं टू होते कि पासी वन एवं टू होते पासी जे एम सी स्कोर समान एच सी बेमडा तपर हमें उभय पक्ष के एक सी बद दीते कारण और एक सी आर का एक सी आ सी के बद दी पासी एम सी और एखे पासी एच डिवाइडेड बेमडा आप जो एखे लेमडाटा के आलदा कर फिली तो पासी लेमडा इज इक्ल टू एच डिवाइडेड बम सी एवं यटाई हमारे समीकरण हमें आंडारलैन कर लम समीकरण के समीकरण एक बार चोखे देख तो प्रथमत यम सी स्कोर समान लिखे एच सी बेमडा सब एक मनोज दाओ एम सी स्कोर समान एच सी बेमडा लिखे कि भाव कारण एट शक्ति इ एट शक्ति इ दुटा लिखे समान तपर सी दुजे का सी काटाटी ताले थके एम सी और और का थे एच डिवाइडेड बेमडा लेमडाटा के ऊपर पाठिए एम सीटा के नीचे पाठिए दिए लेमडा के आलदा कर फेले आलदा कर फेले लेमडा समान एच बम सी ये पे ये डिब्रकलि कनाउ तरंग समीकरण ये ये बला हे डिब्रकलि कनाउ तरंग समीकरण क्या क्यों एम बला हे भेरि गुड क्वेश्चन सो चलो क्या बला हे देखो आप समीकरण पे कि लेमडा इज इक्ल टू एच बम सी समान एच बी पी मानी कि फोटोनर भर बेग एक आगे बोले एम सी भर एवं बेग के गुण कर ले भर बेग पा जाए अच्छा एक कथा बोल तो भर कार थे कार भर थे भर कार थे भर कार धर्म तुम्हें बोल कणा क्या कारण तरंगे तो भर थे ना तरंगे तो भर बेग थे ना तो भर ये शब्दा कार थे पार्टिकल्स कणार भरता कार कणार आर लेमडा लेमडा मानी तरंग दर्ग ओए लेंथ तेल लेमडा कार थे तुम्हें बोलो तरंगे कार तरंगे कार तरंगे तेल लेमडा कार थे तरंगे थे और एम कार थे कणार थे एम एक समीकरण जेटा समान जेटा समान समान एक पास आ तरंगे धर्म लेमडा तरंग धर्म और समान पास आज भर बेग भर बेग कार धर्म कणार धर्म एम एक समीकरण जे समीकरण एकदि के तरंग धर्म और एकदि के कणा धर्म समान एक पशे कणा एक पशे तरंग एवं दुटा समान तम एखान बोलते परि जो फोटन हमें क्योंकि फोटन नहीं कथा बोल भाई भूले गले चलबा का नहीं कथा बोलोम फोटन के लिए कथा बोल सो फोटनर तरंगधर्म एम कणाधर्म एक साथ आ फोटनर तरंगधर्म एम कणाधर्म एक साथ आखन से बुझते परि जो फोटने तरंगधर्म एम कणाधर्म एक साथ देखते पासी समीकरण मध्य दिए तई समीकरण नाम हो डि ब्रकलि सहेब ये क्षेत्र कर उन्नीसश चौबीस साले डि ब्रकलि 
কণা এবং তরঙ্গকে একটা সমীকরণে দেখিয়েছেন তাই একটা সমীকরণে দেখানোর কারণে এটার নাম দিয়েছেন তিনি কণা ও তরঙ্গ দ্বৈত সমীকরণ প্র্যাকটিক্যাল অ্যান্ড ওয়েব ডুয়ালিটি ইকুয়েশন ডি ব্রকলি খুব চমৎকারভাবে কথাগুলো তিনি বলেছেন এবং এটা ফোটনের জন্য এবার এরপরে এবার ইলেকট্রনের জন্য কথাটাকে আমাদের প্রমাণ করতে হবে বিকজ আমরা কিন্তু দেখেছি তিনি ইলেকট্রনের জন্য এই কথাটা বলেছেন তো আমরা কেন ইলেকট্রনের জন্য এই কথাটা প্রমাণ করব দেখো ফোটনের জন্য অলরেডি প্রমাণ করেছি ফোটন কণাটার আবার কি আছে তরঙ্গ ধর্ম আছে তার মানে ফোটন ফোটন মানে লাইট লাইট কিন্তু তরঙ্গ তাই না দেখো না লাইট কিন্তু তরঙ্গ কিন্তু লাইটের মধ্যে তুমি তরঙ্গের সবগুলো ধর্ম দেখতে পাবে তরিত চম্বুক তরঙ্গ তরঙ্গের সব ধর্ম লাইটের মধ্যে আছে তরঙ্গ যা যা করে লাইট সবই করে আবার লাইটের মধ্যে কণা ধর্মগুলো আছে লাইট হচ্ছে একটা কণা আবার একটা তরঙ্গ তার মানে লাইটের কাছে তরঙ্গ এবং কণা দুইটা ধর্মই আছে এ সেম কথাটা এখন আমরা প্রযোজ্য করব কার জন্য জানো ইলেকট্রনের জন্য ইলেকট্রনেরও নাকি ইলেকট্রো ইলেকট্রনেরও নাকি তরঙ্গ এবং কণা দুইটা ধর্মই আছে এই কথাটা আমাকে এখন প্রমাণ করতে হবে ঠিক আছে তাহলে চলো প্রমাণ করি আচ্ছা সমীকরণ কিন্তু এটা এবার আসে আমরা এটা মুছে ফেলি এবং ইলেকট্রনের কাছে যাই ওকে দেখো একটা ইলেকট্রন যখন গতিশীল হয় গতিশীল হওয়ার সাথে সাথে তার কাছে একটা তরঙ্গের ধর্ম তৈরি হয় এই কথাটা কে বলেছেন ডি ব্রকলি বলেছেন তাহলে ইলেকট্রনকে স্থির থাকা যাবে না গতিশীল হওয়া লাগবে সো ইলেকট্রন লিখো সবাই এরপরে এর পর পর লিখো ইলেকট্রন গতিশীল হলে এর মধ্যে তরঙ্গ ধর্ম ওয়েব নেচার ওয়েব নেচার তরঙ্গ ধর্ম বা ওয়েব নেচার দেখা যায় তাহলে ইলেকট্রন কিন্তু কণা বেসিক্যালি ইলেকট্রন কি কণা কিন্তু সে যখন গতিশীল হয় তখন তার কাছে তরঙ্গ ধর্ম দেখা যায় তাই ফোটনের মতো ইলেকট্রনের জন্য আমরা কথাটা বলতে পারি ফোটনের মতো ইলেকট্রনের জন্য দ্বৈত সমীকরণটা প্রযোজ্য তাই যদি হয় তাহলে ইলেকট্রনের জন্য দ্বৈত সমীকরণের রূপটা কেমন হবে ল্যামডা ইলেকট্রন ইলেকট্রন ইলেকট্রনের তরঙ্গ দৌরম ধর্ম সমান এইচ ডিভাইডেড বাই এম ইলেকট্রন ইলেকট্রনের ভর এবং ভি এবার কেউ যদি সি লিখো তাহলে জিরো পাবে বিকজ সি একমাত্র ফোটন অথবা আলোর বেগ ইলেকট্রনের বেগ কিন্তু সি না ইলেকট্রনের বেগ কিন্তু ভি কাজে ভি হবে এটা তাহলে লেমডা ইলেকট্রন ইস ইকাল টু এইচ ডিভাইডেড বাই এম ই ইন্টু ভি ওকে আচ্ছা সো এটা হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রনের জন্য ডি ব্রকলি তরঙ্গ সমীকরণ তাহলে পরীক্ষায় যদি তোমাকে ফোটনের জন্য লিখতে বলে সি লিখব আর যদি তোমাকে ইলেকট্রনের জন্য লিখতে বলে ভি লিখব আবার অনেক সময় তোমাকে এই পুরো জিনিসটার পরিবর্তে পি লিখা হবে পি মানে কি ভরবেগ পি মানে কি ভরবেগ তাহলে আশা করি তোমরা ডি ব্রকলি সমীকরণটা বুঝতে পেরেছো ডি ব্রকলি সমীকরণ ছিল বেসিক্যালি এইটা এখন এখানে এইচের মান তো তোমরা সবাই জানো এইচের মান কত একটু রিমাইন্ড করে দিই ছক্কা এরপর ডট বল আবার ছক্কা এরপরে দুই রান নিয়েছি সিক্স আবার ছক্কা মেরেছি তারপর ভুলে গেছি আমি না সিক্স তারপরে আবার একটা সিক্স মেরেছিলাম এভাবে করে এরপরে কি জানি করেছিলাম না আচ্ছা যাই হোক টেন টু দি পাওয়ার এরপরে এটা মনে আছে যে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস চৌত্রিশ জুল পার সেকেন্ড ঠিক আছে জুল সেকেন্ড জুল পার সেকেন্ড না জুল সেকেন্ড এটা ঠিক আছে সেটা হচ্ছে আমার কিসের মান প্লাঙ্কের ধ্রুবকের মান সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স হ্যাঁ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ফোর জুল সেকেন্ড এটা হচ্ছে আমার কার মান ডি ব্রকলি সরি এটা হচ্ছে আমার প্লাঙ্কের ধ্রুবকের মান এইচ এর মান এইচ এর মান ঠিক আছে ওকে সো এখন আমরা কি করব এখন আমরা কি দেখেছি আমরা ডি ব্রকলি সমীকরণটা দেখেছি এবার ডি ব্রকলি এই সমীকরণ থেকে আমরা বোরের সমীকরণটা নিয়ে আসবো বোর একটা সমীকরণ দিয়েছিলেন কিন্তু তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল এই বেটাই এটা কই পাইছিস সে বলে জানি না জানি না 
সে প্রমাণ দিতে পারে নাই বোর সাহেব তার সমীকরণের প্রমাণ দিতে পারেনি বোর সাহেবের সেই সমীকরণের প্রমাণটা আমরা ডি ব্রকলি থেকে নিয়ে আসব তাহলে ডি ব্রকলি থেকে এখন আমরা বোর সাহেবের সমীকরণের প্রমাণটা দেখব চলো তাহলে ডি ব্রকলি থেকে বোর সাহেবের সমীকরণের প্রমাণটা আমরা এখন দেখব চলো তাহলে তাহলে আমাদের হেডিংস দাও তোমরা সবাই বোর থেকে এটা মুছে দিচ্ছি ডি ব্রকলি থেকে বোর সমীকরণ প্রতিপাদন পরীক্ষা যদি বলে ডি ব্রকলি থেকে বোরের সমীকরণটা প্রমাণ করে দেখাও তখন আমরা এটা প্রমাণ করে দেখাবো তাহলে আসো সবাই হেডিংস দাও ডি ব্রকলি থেকে বোর সমীকরণ প্রতিপাদন শব্দের অর্থ কি জানো প্রতিপাদন শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রমাণ করা কি করা প্রমাণ করা এটাকে বলা হচ্ছে প্রতিপাদন ডি ব্রোকলি থেকে বোর সমীকরণটা প্রতিপাদন করব সো ডি ব্রোকলি সমীকরণটা কি ল্যামডা ইস ইকুয়াল টু এইচ ডিভাইডেড বাই এম ভি কার জন্য বোর পরমাণু মডেল তার ফোটনের জন্য না বোর পরমাণু মডেল তো ইলেকট্রনের জন্য বোরের সমীকরণ তো ইলেকট্রনের জন্য তাই ইলেকট্রন নিব ইলেকট্রন হওয়ার কারণে এখানে সি নিব না ভি নিব ভি নিব ইলেকট্রনের জন্য তারপর এবার কি করব দেখো কুমি মজ্জা কীটনা মজা দেখে জিয়াদা মজা কিভাবে দেখো ডি ব্রোকলি বলেন ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের চার দিকে তরঙ্গ আকারে বৃত্তাকার পথে ঘুরে তাহলে ডিব্রকলি বলেন ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের চারদিকে তরঙ্গ আকারে বৃত্তাকার পথে ঘুরে ভাইয়া কেমন কথা ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের চারদিকে তরঙ্গ আকারে বৃত্তাকার পথে ঘুরে এটা কেমন কথা দেখো কেমন কথা এই যদি হয় নিউক্লিয়াস এই যদি হয় নিউক্লিয়াস তা চারপাশে এই যদি হয় কক্ষপথ তবে ইলেকট্রন সাহেব নাকি হি 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 এ হি 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 এভাবে নাকি ইলেকট্রন ঘুরে হি হি করে হি হি করে করে এ এ কি আকারে তরঙ্গ আকারে লাল দুপাট্টা উড়ে গিয়া তু হাওয়া ছুটেছে নাকি কি সব বলে না এই তরঙ্গ আকারে ঘুরে কিভাবে ঘুরে তরঙ্গ আকারে তবে এখানে একটা আমার ভুল হয়েছে সেটা কি জানো এরকম যতটা তরঙ্গ থাকবে কক্ষপথের সংখ্যা হবে নাকি ওইটা একটা পূর্ণ তরঙ্গ দিলে তাহলে এই যে একটা পূর্ণ তরঙ্গ তার মানে সে একটা কক্ষপথ দুইটা পূর্ণ তরঙ্গ তার মানে এটা দ্বিতীয় কক্ষপথে অর্থাৎ প্রথম কক্ষপথে একটা তরঙ্গ দিবে ব্যাপারটা হচ্ছে এমন আর কি যে প্রথম কক্ষপথ হলে ওই ইলেকট্রন নাকি শুধু একটা তরঙ্গ দিবে এই যে আমি তো একটাই পারছি না দ্বিতীয় কক্ষপথ হলে ইলেকট্রন দুইটা পূর্ণ তরঙ্গ দিবে এই যে দুইটা পূর্ণ তরঙ্গ দিবে তৃতীয় কক্ষপথ হলে ইলেকট্রন তিনটা পূর্ণ তরঙ্গ দিবে তিনটা পূর্ণ তরঙ্গ দিবে তৃতীয় কক্ষপথ হলো অর্থাৎ এন এর মান ওয়ান হলে একটা তরঙ্গ এন এর মান টু হলে দুটা তরঙ্গ এন এর মান থ্রি হলে তিনটা তরঙ্গ তেমনিভাবে এখানে কয়টা তরঙ্গ এক দুই তিন চার পাঁচ তেমন এন এর মান পাঁচ পূর্ণ তরঙ্গ অর্থাৎ এটা ডি ব্রকলের একটা বিশাল প্রমাণ আছে এটার যে এন এর মান যত অর্থাৎ তোমার কক্ষপথ যত ততটা তরঙ্গ তৈরি করবে পূর্ণ তরঙ্গ তৈরি করবে ইলেকট্রন আর কি তো যাই হোক সেটা আমাদের ওদিকে যাওয়ার দরকার নেই এমনি জেনে রাখা ভালো যে ইলেকট্রন যত হবে কক্ষপথের সংখ্যা কক্ষপথের সংখ্যা যত হবে ততটা পূর্ণ তরঙ্গ ইলেকট্রন তৈরি করবে আচ্ছা ঠিক আছে তা আমরা যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের চার দিকে তরঙ্গ আকারে বৃত্তাকার পথে ঘুরে ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের চার দিকে তরঙ্গ আকারে বৃত্তাকার পথে ঘুরে আচ্ছা তাই যদি হয় মনে করেন আমরা একটা এনের মান থ্রি এর জন্য আঁকবো সে এনের মান থ্রি এর জন্য যদি আমরা ড্র করি এটা হচ্ছে আমাদের তৃতীয় কক্ষপথ এন ইস ইকুয়াল টু থ্রি এবার আসো এখানে ভালো করে খেয়াল করো এই এক দুই তিন তাহলে দেখো তো এই একটা পূর্ণ তরঙ্গ তুমি সেই পূর্ণতা তিনটা পূর্ণ তরঙ্গ 
তিনটা পূর্ণতম জ্ঞান ইজকাল টু থ্রিটা যাই হোক তো আমরা একটা কথা বলতে পারি কি দেখো তো এক একটা পূর্ণ তরঙ্গ মানে হচ্ছে তার সে কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করেছে একটা পূর্ণ তরঙ্গ মানে হচ্ছে সে ওয়ান ল্যামডা দূরত্ব অতিক্রম করেছে আরও একটা পূর্ণ তরঙ্গ মানে আরও একটা ল্যামডা সে অতিক্রম করেছে আরও একটা পূর্ণ তরঙ্গ মানে আরও একটা ল্যামডা সে অতিক্রম করেছে কারণ আমরা জানি একটা পূর্ণ তরঙ্গ যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে বলে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বা ল্যামডা তার মানে একটা পূর্ণ তরঙ্গ যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে বলে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বা ল্যামডা তাহলে এখানে কয়টা পূর্ণ তরঙ্গ সে দিয়েছে তিনটা পূর্ণ তরঙ্গ দিয়েছে কেন এন এর মান থ্রি আচ্ছা এন এর মান ফোর হলে সে কয়টা পূর্ণ তরঙ্গ দিত চারটা পূর্ণ তরঙ্গ দিত এন এর মান ওয়ান হলে একটি পূর্ণ তরঙ্গ দিত তাহলে এন এর মান যত ততটা পূর্ণ তরঙ্গ সে এখানে দিবে আমি লিখলাম কথাটা এন এর মান যত তত পূর্ণ তরঙ্গ দিবে আচ্ছা তাই যদি হয় তাহলে আমার ওইটার যে দূরত্বটা সেটা কত হবে তাহলে দূরত্বটা হবে এন ল্যামডা কারণ একটা পূর্ণ তরঙ্গ যদি ল্যামডা দূরত্ব অতিক্রম করে আর এন এন সংখ্যক এন কক্ষপথে যদি এন সংখ্যক ল্যামডা সে দেয় যেমন তিন নাম্বার কক্ষপথে থ্রি ল্যামডা চার নাম্বার কক্ষপথে ফোর ল্যামডা তাহলে এন নাম্বার কক্ষপথে গিয়ে এন ল্যামডা সে দিবে এই যে এইরকম করে একটা ল্যামডা দুইটা ল্যামডা তিনটা ল্যামডা চারটা ল্যামডা পাঁচটা ল্যামডা ছয়টা ল্যামডা সাতটা ল্যামডা আটটা ল্যামডা নয়টা ল্যামডা এভাবে করে এন সংখ্যক ল্যামডা সে দিবে আচ্ছা এটা কি দেখো তো এটা একটা বৃত্তাকার পথ না সেটা বৃত্তাকার পথেই এই জিনিসটা করতেছে না এই যে দেখো এই যে দেখো না বাবা দেখো দেখো ভালো করে খেয়াল করো এই যদি হয় একটা তরঙ্গ আমরা ল্যামডা কাকে বলছি আমরা ল্যামডা বলছি এই জায়গা থেকে শুরু করে এই জায়গাটাকে এই সুজা ডিস্টেন্সটাকে এই যে এই ডিস্টেন্সটাকে আমরা বলছি ল্যামডা তাহলে এখানে আমরা ল্যামডা কাকে বলছি এই মাঝখানের নীল দাগটাকে আমরা বলছি ল্যামডা কারণ কি মাঝখানের নীল দাগের উপর তরঙ্গটা গেছে মাঝখানের নীল দাগের উপরে তরঙ্গটা গিয়েছে তাহলে এই নীল দাগটা হচ্ছে ল্যামডা এই নীল দাগটা হচ্ছে ল্যামডা এই নীল দাগটা হচ্ছে ল্যামডা তার মানে আমরা নীল কালারের ওই দাগটাকে বলছি ল্যামডা কারণ তরঙ্গ তো আর ল্যামডা না এই যেখানে যে একটা কালো কালারের তরঙ্গ দেখতে পাচ্ছ সেটা তো ল্যামডা না নীল কালারের দাগটাই হচ্ছে ল্যামডা নীল কালারটাই হচ্ছে ল্যামডা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হচ্ছে নীল কালার নট লাল কালো কালার তেমনি এখানে লাল কালারটা হচ্ছে তরঙ্গ রেড কালারটা হচ্ছে তরঙ্গ আর নীল কালারটা হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ল্যামডা নীল কালারটা হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ল্যামডা তার মানে আমি কি একটা কথা বলতে পারি এই নীল কালার সবগুলো নিলামি কি পাচ্ছি বৃত্তের পরিধি পাচ্ছি নীল কালার সব নিলামি কি পাচ্ছি বৃত্তের পরিধি পাচ্ছি তাহলে আমি কি বলতে পারি বৃত্তের পরিধি সমান এটা অর্থাৎ আমার এন এন এর মান যত তত পূর্ণ তরঙ্গ দিবে তার মানে আমার এখানে এন ল্যামডা সমান বৃত্তের পরিধি আর বৃত্তের পরিধি সমান টোয়াইস পাই আর এটাকে আমি বলতে পারি বৃত্তের পরিধি সমান টোয়াইস পাই আর তাহলে সব সময় একটা কথা সত্য হবে সব সময় একটা কথা সত্য হবে সেটা হচ্ছে বৃত্তের পরিধি সমান এন ল্যামডা বৃত্তের পরিধি সমান এন ল্যামডা আমার মতো করে আমার মতো করে আমার মতো করে বলো তো সবাই বৃত্তের পরিধি সমান এন ল্যামডা বৃত্তের পরিধি সমান এন ল্যামডা বৃত্তের পরিধি সমান এন ল্যামডা কথা ক্লিয়ার বৃত্তের পরিধি সমান এন ল্যামডা সব সময় তার মানে বৃত্তের পরিধি হচ্ছে টোয়াইস পায়ার আর এটা সমান হবে এন ল্যামডা আচ্ছা খুব ভালো কথা সো এখন এতটুকু পর্যন্ত লিখো লিখার পরে ল্যামডাকে আলাদা করে ফেলো সো ল্যামডাকে আলাদা করলে আমরা কি পাচ্ছি ল্যামডাকে আলাদা করলে আমরা পাচ্ছি টোয়াইস পাই আর ডিভাইডেড বাই এন টোয়াইস পাই আর ডিভাইডেড বাই এন পাচ্ছি এটাকে আলাদা করে লিখো তাহলে ল্যামডা ইস ইকুয়াল টু টোয়াইস পাই আর ডিভাইড বাই এন আর ডি ব্রকলি থেকে কি পাচ্ছি ডি ব্রকলি থেকে আমরা কি পাচ্ছি ল্যামডা ইস ইকুয়াল টু এইচ বাই এম ভি তাহলে এইটার সমান এটা লেখা যাবে ল্যামডা সমান এইচ বাই এম ভি ল্যামডা সমান টোয়াইস পাই আর বাই এন এই দুটোকে এখন সমান লিখব এতটুকু শেষ করার আগে এতটুকু পর্যন্ত শেষ করো সুন্দর করে বুঝে বুঝে করো একদম ঠান্ডা মাথায় বুঝে বুঝে করো সহজ জিনিস বুঝলে সেই মজা পড়া জিনিস হচ্ছে বুঝলে মজা না বুঝলে কিন্তু মজা নেই বুঝলে সেই মজা না বুঝলে একদম মজা নেই তিতা না বুঝলে তিতা বুঝলে মজা আচ্ছা তাহলে আমরা কি পাচ্ছি দেখো তাহলে আমরা পাচ্ছি আমরা বলছি যে দুইটা ল্যামডাই সমান তাহলে আমরা এখান থেকে বলতে পারি একটা ল্যামডা থেকে আমরা বলতে পারি এইচ বাই এম ভি আরটা ল্যামডা থেকে বলতে পারি টোয়াইস পাই আর বাই এন তাহলে একটা ল্যামডা সমান এইচ বাই এম ভি আরটা ল্যামডা সমান হচ্ছে টোয়াইস পাই বাই এন এবার একটা কাজ করব টোয়াইস পাইটাকে এ এনটাকে পাশে পাঠিয়ে দাও তাহলে এন এইচ টোয়াইস পাইটাকে নিচে পাঠাও টোয়াইস পাই এম ভিটাকে ওই পাশে পাঠিয়ে দাও এম ভি আর দেখো তো এটা আসে কি না এবং এটাই হচ্ছে সেই বোর সমীকরণ তাহলে ডি ব্রকলি থেকে
আরটাকে টয়েস পাইটাকে নিচে পাঠিয়ে দিলাম তাহলে এনএস বাই টয়েস পাই সমান হচ্ছে এমবিআর এটাই হচ্ছে ডি এফ ব্রক থেকে বোর সমীকরণের প্রমাণ অর্থাৎ বোর সমীকরণটা কীভাবে এসেছে সেটা বোর কিন্তু প্রমাণ দিতে পারেনি সেটা ডি ব্রক্তি সমীকরণ থেকে পরবর্তীতে প্রমাণ দিয়েছে অর্থাৎ ডি ব্রক্তি প্রমাণ করেছে আর কি প্রমাণ করেছে সে সমীকরণটাকে কীভাবে দিয়েছে তোমরা বলতে পারো সে হয়তো বিভিন্ন ম্যাথমেটিক্স থেকে কেমনা কেমনা দিয়ে দিয়েছে কিন্তু প্রমাণটা করতে পারে না এটা বোর সমীকরণ থেকে দেখানো যায় এ আর কি আচ্ছা এবার আমরা ডি ব্রকলি থেকে একটা ম্যাথ করব ডি ব্রকলি থেকে পরীক্ষায় ম্যাথ আসতে পারে তারপর আমাদের ডি ব্রকলিটা শেষ হবে সো ফাইনালি ডি ব্রকলিটা আমরা একটা ম্যাথ করলে ডি ব্রকলি টপিকটা ক্লোজ হবে একটা ম্যাথ করে আমরা শেষ করব সো দেখো ভালো করে ম্যাথ তোমাকে বলা হচ্ছে যে থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সেভেন মিটার পার সেকেন্ড বেগে গতিশীল ইলেকট্রনের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত গতিশীল ইলেকট্রনের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত আচ্ছা যখনই তোমাকে বলবে একটা বেগ দেওয়া থাকবে তারপর ইলেকট্রনের কথা বলছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বলছে বুঝিস তার বাকি নেই ডি ব্রকলি দিয়ে করতে হবে সো ল্যামডা ইচ ইকাল টু এইচ বাই এম ভি এইচ এর মান সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স টেন টু দিপার মাইনাস থার্টি ফোর ডিভাইডেড বাই এম এর মান ইলেকট্রনের মান নাইন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান টেন ইম্বার্স থার্টি ওয়ান কেজিতে আর থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সেভেন এটা হচ্ছে ইলেকট্রনের বেগ সে ইলেকট্রনের ভর বসালাম ইলেকট্রনের বেগ বসালাম এইচ এর মান বসালাম সবগুলো বসানোর পরে আমরা একটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য পাবো সেটাই হচ্ছে ইলেকট্রনের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তুমি চাইলে এসআই এককে রাখতে পারো আমাদের অ্যান্সারটা কিন্তু মিটার আসবে তুমি চাইলে নিন্দু মিটারে রাখতে পারো হ্যাঁ না নর্মালি নিন্দু মিটারে রাখা ভালো আগেই বলেছি সো নিন্দু মিটারে নিতে হলে টেন টু দি পাওয়ার নাইন দ্বারা গুণ করতে হবে সো এই হচ্ছে আমাদের যদি কখন আমাকে ইলেকট্রনের বেগ দিয়ে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বের করতে হলে ডি ব্রকলি সমীকরণকে কাজে লাগে আমরা করব ঠিক আছে আর একটা মেডিক্যালের প্রশ্ন দিয়ে দিই এইখান থেকে একটা মেডিক্যালের প্রশ্ন আসে সেটা হচ্ছে ডি ব্রকলির এটার অ্যাপ্লিকেশনটা কোথায় সো অ্যাপ্লিকেশনটা ডি ব্রকলির এই সমীকরণটাকে আমরা কী কাজে লাগাই ডি ব্রকলির এই সমীকরণটাকে কাজে লাগিয়ে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ তৈরি করা হয়েছে আমাদের যে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ তৈরি করা হয়েছে মাইক্রোস্কোপ দিয়ে আমরা কী করি ছোটো ছোটো বস্তুগুলো দেখতে পাই এই ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপগুলো আমরা তৈরি করি ডি ব্রকলির এই ইলেকট্রনের কণা ও তরঙ্গ ধর্মকে কাজে লাগিয়ে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ একই সাথে কণা এবং তরঙ্গ ধর্মকে কাজে লাগাই কাজেই পরীক্ষায় প্রশ্ন হতে পারে ডি ব্রকলি 